ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল বিদি নার্সিং ফর ইউ নার্সিং ভর্তি প্রস্তুতি ও সহযোগিতা কেন্দ্র এখন আমরা জানব ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডিয়াফারি অর্থাৎ ডিপ্লোমা ইন নার্সিং নাকি ডিপ্লোমা ইন মিডিয়াফারি কোনটির ভবিষ্যৎ কেমন কোনটি করলে তাড়াতাড়ি বা দ্রুত চাকরি হবে কোনটি করলে আপনার জন্য ভালো হবে কোনটি করলে সরকারি চাকরি আগে হয় এবং আবেদন করার সময় কোনটিতে আগে চয়েস দিবেন ডিপ্লোমা ইন নার্সিং নাকি ডিপ্লোমা ইন মিডিয়াফারি কোনটি করলে স্যালারি বা বেতন বেশি পাওয়া যায় এবং কোনটিতে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার খরচ কত বিস্তারিত সব তথ্য জানব ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডিয়াফারি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডিয়াফারি এই দুইটা কোর্সের মধ্যে পার্থক্য কি আপনার কাছে প্রশ্ন আপনি কি নার্স হতে আগ্রহী নাকি মিডিয়াফ হতে আগ্রহী সহজ করে বলি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডিয়াফারি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডিয়াফারির মধ্যে পার্থক্য ডিপ্লোমা ইন মিডিয়াফারি কোর্সটি তিন বছর মেয়াদি একটি মিডিয়াফারি কোর্স মিডিয়াফারি একটি ইংরেজি শব্দ এর বাংলা অর্থ দাত্রীবিদ্যা অর্থাৎ পশুতিবিদ্যা আপনি যদি মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং বেবি ডেলিভারি সম্পর্কিত কাজ করতে আগ্রহী হন তাহলে আপনি ডিপ্লোমা ইন মিডিয়াফারি কোর্সে আবেদন করতে পারেন এবং একজন প্রশিক্ষিত মিডিয়া ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রসব পূর্ব গর্ভাবস্থা প্রসব এবং প্রসব প্রশ্নপোত্তর সময়কালে মহিলাদের সহায়তা করেন অর্থাৎ প্রি নেটাল পোস্ট নেটাল অ্যান্টি নেটাল কেয়ার অবস্থায় কেয়ার দিয়ে থাকেন এবং নবজাতক বা নিউ নেটাল এর জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকেন মিডিয়াফের ভূমিকা বৈচিত্র্যময় এবং গর্ভবর্তী মহিলা এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন ব্যাপারে সাপোর্ট করা কাউন্সিল করা অ্যাডভাইস দেওয়া হেলথ প্রেগনেন্সি বজায় রাখা ফ্যামিলি প্ল্যানিং যেসব বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া এবং প্রয়োজনীয় মেডিকেল টেস্ট সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করা ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডিয়াফারি কোর্সটি তিন বছর মেয়াদী একটি নার্সিং কোর্স একজন নার্স চিকিৎসা ক্ষেত্রে হাসপাতালের বিভিন্ন ইউনিটে যেমন অপারেশন থিয়েটার ওটি আইসিইউ এনআইসিইউ সিসিইউ এসডিইউ ডায়ালাইসিস ইমার্জেন্সি মেডিসিন অঙ্কোলজি ইত্যাদি ওয়ার্ডে কাজ করতে পারে নার্সরা সাধারণত হাসপাতালে অথবা অন্যত্র কাজ করে সেসব রোগীর জন্য যারা শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন নার্সের কাজ হচ্ছে অসুস্থ রোগীদের জন্য মেডিকেল ও নার্সিং কেয়ার সরবরাহ করা একজন নার্সের প্রধান কাজগুলো হচ্ছে রোগীর চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন অ্যাসেসমেন্ট ডায়াগনোসিস সম্পূর্ণ করা এবং হেলথ হিস্টোরি নেওয়া হেলথ প্রমোশন কাজ করা কাউন্সিলিং করা পেশেন্ট টিচিং সরবরাহ করা ওষুধ সরবরাহ করা ওষুধ সেবনে সাহায্য করা এবং রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় নার্সিং ইন্টারভেনশন প্ল্যানিং ইভালুয়েশন পরিচালনা করা এবং হাসপাতালের হেলথ কেয়ার টিম মেম্বার যেমন ডক্টর আদার নার্স অ্যানাস্থেটিক্স এবং আদার হেলথ কেয়ার প্রফেশনদের সাথে সহযোগিতা করা ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্সে সরকারিতে প্রতিষ্ঠান রয়েছে ছেচল্লিশটি এবং আসন সংখ্যা দুই হাজার সাতশো তিরিশটি বেসরকারিতে প্রতিষ্ঠান রয়েছে তিনশো ছয়ত্রিশটি এবং আসন সংখ্যা ষোলো হাজার সাতশো আশিটি সর্বমোট উনিশ হাজার পাঁচশো দশটি ডিপ্লোমা ইন মিডিয়াফারিতে তিন বছর কোর্সে সরকারি আসন সংখ্যা রয়েছে ষাটটি প্রতিষ্ঠানে এক হাজার সাতশো পঞ্চাশটি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে একশো পাঁচটি বেসরকারিতে ডিপ্লোমা ইন মিডিয়াফারিতে আসন সংখ্যা রয়েছে তিন হাজার সাতশো আশিটি কোনটির ভবিষ্যৎ কেমন দুটোরই ভবিষ্যৎ অনেক ভালো কোনটি করলে সরকারি চাকরি আগে হবে কোর্স সম্পূর্ণ হওয়ার পর সরকারি নিয়োগ দিলে নিয়োগ দেওয়ার পর দুটোতেই সরকারি চাকরি একসাথে হয় এবং দুটোরই স্যালারি একই সরকারিতে 
salary shuru hoy 28 theke 30000 theke ebong beshorkari hospital e nursing e midwifery salary ekoi 15000 theke 22000 taka ebong ngo te diploma in nursing science ebong diploma in midwifery salary 40 theke 80000 taka porjonto starting salary ebong teaching profession e পড়তে চাইলে অবশ্যই ডিপ্লোমার পর 2 বছর বিএসসি কোর্স করতে হবে কোনwidetilde আগে চয়েস দিবেন সেটি আপনার ইচ্ছে আপনি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এ চয়েস প্রথমে দিতে পারেন তারপরে ডিপ্লোমা ইন মেডিফারিতে চয়েস দিতে পারেন যদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এ চয়েস এ চান্স না হয় ডিপ্লোমা ইন মেডিফারিতে চান্স হওয়ার সুযোগ থাকবে একই ভাবে ডিপ্লোমা যদি ডিপ্লোমা ইন মেডিফারিতে চান্স না হয় কোনো কারণে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্সে চান্স হওয়ার সুযোগ থাকবে তবে যদি ডিপ্লোমা ইন মেডিফারি প্রথম দিকে চয়েস দেন সে ক্ষেত্রে চান্স হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে কারণ ডিপ্লোমা ইন মেডিফারিতে প্রথম দিকে আবেদনের চয়েস কম দেওয়া হয় তাই ডিপ্লোমা ইন মেডিফারিতে সহজে চান্স হওয়ার সুযোগ রয়েছে দুটো কোর্সে পড়াশোনার খরচ কেমন সরকারিতে এবং বেসরকারিতে নার্সিং প্রতিষ্ঠান এবং মিডওয়াইফারি নার্সিং প্রতিষ্ঠানে সরকারি খরচ একই এবং বেসরকারিতে যেহেতু 3 বছর ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারিতে কোর্সের খরচ একই সরকারিতে কোর্স ফি 3 বছরের টোটাল খরচ হবে প্রায় 20 থেকে 30000 টাকার মত কারণ হোস্টেল থাকা খরচ ফ্রি পড়াশোনা ফ্রি বর্তি সময় কিছু টাকা লাগবে রেজিস্ট্রেশন ফি বর্তি ফি এবং অন্যান্য ফি সহ কিছু টাকা লাগবে 3 বছরে টোটাল 20 থেকে 30000 টাকা এবং প্রতি মাসে যে ভাতা পাবেন তা দিয়ে আপনার খাবার খরচ হয়ে যাবে এবং হোস্টেল কস্ট দ্য ফ্রি বেসরকারি নার্সিং প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড ডিপ্লোমা ইন মেডিফারি কোর্সের কোর্স ফি 3 বছরে একই কিন্তু এক এক প্রতিষ্ঠানে এক এক তবে বাংলাদেশের সর্ব সেরা যে নার্সিং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সেখানে ডিপ্লোমা নার্সিং এবং ডিপ্লোমা মেডিফারিতে কোর্স ফি থাকা খাওয়া হোস্টেল ফি সহ পড়াশোনার সর্বমোট খরচ 3.5 থেকে 4 লক্ষ টাকা এবং ভর্তির সময় প্রতিষ্ঠান বেদে 15 থেকে 30000 টাকা ভর্তির সময় দিতে হয় ভিডিওর উপরে আই বাটনে ক্লিক করে দেখতে পাবেন বাংলাদেশের সেরা 10টি সরকারি এবং সেরা 10টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কোর্স ফি এবং অন্যান্য খরচের তথ্য ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি বা ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স সম্পর্কে যে কোনো তথ্য জানতে ভিডিওর নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে প্রশ্ন করুন এসআরও নার্সিং বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের যে কোনো ভিডিওতে কমেন্ট করে প্রশ্ন করুন